Who know if he eats meat, that he anders wel makkelijk kon geloven. Zo lang het maar over vroeger, lang, lang geleden gaat. En niet over het hier en nu. Zoals bijvoorbeeld de almachtigheid van God. Waarom zouden we die almacht hier in de moderne wereld in twijfel durven trekken? Of sterker nog, dit abrupt durven ontkennen? Alsof de Heere Schepper enkel ten tijde van Mohammed en Jezus vrede zijn met hem, heeft kunnen bestaan. Als je het een gelovige zou vragen, dan zou die ongetwijfeld zeggen dat God, Allah, almachtig is en ondoorgrondelijk. Maar is dit antwoord ook naar waarheid gegeven? Want velen kunnen aannemen dat God tot hen spreekt wanneer ze in een heilig boek lezen. Maar als God werkelijk almachtig is, dan kan hij nog veel meer dan dat. Er is niets verhevend aan om jezelf te beperken waarin je mag geloven. Als je er een godsvrezende visie op nahoudt, dan weet je dat er net zo goed gedonder van kan komen en dat je niet kan voorspellen wat er gaat gebeuren. Het zou tevens ook ondenkelijk moeten zijn dat God niet hier dicht bij ons is. En toch zou haast niemand het geloven. Ze zouden zichzelf haast gek wagen wanneer God plotseling vandaag op dit uur tot hen zou spreken. Luid en duidelijk met een vriendelijke en warme stem. In het bijzonder enorm zelfverzekerd van zijn boodschap. En dit alles in de gedaante van een andere mens. In plaats vanuit de gedaante van een heilig schrift. In plaats van achter een sluier. Ook al was het voorheen niet anders. Moest God niet barmhartig en milddadig zijn, dan zou hij nooit die moeite doen. Maar wanneer men hem lof en eer laat toekomen, dan zal hij ons niet verzaken. En wie kan bepalen wat God mag en of kan doen? Als de nood het toelaat, dan breekt God zijn eigen regels ten goede van zijn volgelingen. Want hij is milddadig en hij ziet wat hij doet. Al dus sprak hij plots tot menig verbaasde mens. Met verstomming geslagen aanhoorden we allen zijn stem. Geruisloos weerklonken zijn woorden aan de hemel en op aarde. En niemand kon zich nog bewegen toen hij ons persoonlijk benaderde als waren we zijn eigen kinderen. Angst en eerbied overviel ons en tranen rolden over zijn onzichtbare gelaat. Dit is voor jou de meest herkenbare vorm op aarde waarmee ik grote en eerlijk met jou kan communiceren. Een andere gedaante heb ik vaak genoeg aangenomen, maar je herkent me niet. Meestal ga ik ongemerkt aan jullie voorbij. Mocht je op aarde iets fout gaan, dan zal ik mijzelf manifesteren onder de mensen, zodat ik iedereen kan verlossen uit zijn lijden. Op een manier zoals enkel en alleen een mens dat zou doen. Zodat die mijn stem zou kunnen horen en mijn woorden zouden kunnen weerklinken zonder enige twijfel of misverstand. Want helaas kan niet iedereen van jullie mijn boek lezen. En ik heb alle lief. Ik spreek niet aan in alle stilte 
Дракта, он лечит истоку, он не так, как обстанный, там заводит стильба, а у меня здесь сайт. Thank you. 
Sinn. Vielleicht trägt gut Robert X sich ein Vermögen von Bach. Wie aber seine Gegenwärtigkeit. Ich soll mir die Hart 
Zodat je haar nooit 